മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരി ഹോം നഴ്സിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കഴുത്തിൽ ഷാൾ മുറുക്കി പീഡനശ്രമം നടന്നതായും സൂചനയുണ്ട് നാല് ദിവസത്തോളം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം ജീർണിച്ച് പുഴുവരച്ച നിലയിലാണ് കേരളത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൂടി മലപ്പുറം വാളാഞ്ചേരി വൈക്കത്തൂരിലെ വാടക കോട്ടേഴ്സിൽ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഹോം നഴ്സിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് വിരളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങളും ഇത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് കഴുത്തിൽ ഷാൾ മുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കാമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം പീഡനശ്രമം നടന്നതായും സൂചനയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറ സ്വദേശി സൂഫിയ മനസ്സിലിൻ റഫീഖിന്റെ ഭാര്യ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള നഫീസത്തിനെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹത്തിന് നാല് ദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലെ മുറിക്കുള്ളിൽ കട്ടിലിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം മൃതദേഹത്തിലെ വസ്ത്രം മാരടം വരെ ഉയർന്നു കിടന്നിരുന്നു നാല് ദിവസത്തോളം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം ജീർണിച്ച് പുഴുവരച്ച നിലയിലായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച് കഴുത്തിൽ ഷാൾ മുറുക്കി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പൊന്നാനിയിൽ താമസക്കാരനായ നഫീസത്തിന്റെ മകൾ ഷഫീഖ് ഇവരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ താമസ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് തുടർന്ന് നാട്ടുകാരെയും വാളാഞ്ചേരി പോലീസിനെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു വീടിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ട നിലയിലായിരുന്നു ടി വിയും ലൈറ്റും എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു തിരൂർ ഡി വൈ എസ് പി ജലീൽ തോട്ടത്തിൽ വാളാഞ്ചേരി എസ് എച്ച് ഒ എം മനോഹർ മലപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫോറസ്റ്റിക് വിദ വിരലടയാള വിദഗ്ദ്ധർ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു മരിച്ച നഫീസത്തുമായി ബന്ധമുള്ളവർ നാട്ടുകാർ ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരൂർ ഡി വൈ എസ് ജലീൽ തോട്ടത്തിൽ വാളാഞ്ചേരി എസ് എച്ച് ഒ ഒ മനോഹർ എന്നിവരാണ് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് വാളാഞ്ചേരിയിലും പരിസര പ്രദേശത്തുമായി താമസിച്ച് ഹോം നേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു നഫീസത്ത് നാലു മാസം മുമ്പാണ് വൈക്കത്തൂരിലെ കോട്ടേഴ്സിൽ തനിച്ച് താമസം തുടങ്ങിയത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വീടിന് പുറത്ത് ഇവരെ കണ്ടിരുന്നതായി സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ഇന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും ന്യൂസ് ഡെസ